सभी पढ़े आगे बढ़े इसी नारे के साथ सरकार पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान चला रही है लेकिन क्या स्कूलों में पढ़ने के लिए जरूरी सुविधाएं हैं क्या स्कूलों में वो सहूलियतें हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके इस सवाल का जवाब है नहीं हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना के एक स्कूल की इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाई से पहले क्लासरूम में सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता है ये बच्चे खेल नहीं रहे हैं स्कूल में मस्ती टाइम नहीं है ये पढ़ाई शुरू होने से पहले पढ़ाई की तैयारी है सवाल ये कि आखिर ये बच्चे हाथों में डंडा लिए क्या कर रहे हैं आखिर स्कूल में कैसी तैयारी चल रही है हम आपको ये बताएंगे लेकिन पहले बताते हैं कि ये तस्वीर आई कहां से है ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना के पंचशील हाई स्कूल से आई है इस स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले बच्चे हाथों में डंडा लेकर पूरे क्लासरूम की खाक छानते हैं जब इतमान हो जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो पढ़ाई शुरू होती है अब सवाल ये कि आखिर ये बच्चे क्लासरूम में क्या तलाश रहे हैं आखिर इन बच्चों को किसका डर है इसका जवाब आप सुनेंगे तो चौक जाएंगे इन बच्चों को क्लासरूम में सांप का खौफ है जी हाँ सांप का बारिश के दिनों में इस स्कूल में सांप का डर सताता है लिहाजा हर रोज क्लास शुरू होने से पहले ऐसे ही क्लासरूम में सांप की तलाश होती है जब साफ हो जाता है कि क्लासरूम में सांप नहीं है तो पढ़ाई शुरू होती है हर बार सांप आ जाता है क्या नहीं, नहीं कभी, कभी, कभी कभी आ जाता, आ जाता है पढ़ाई में परेशानी होती है नहीं नहीं पढ़ाई ठीक अच्छा है अभी क्लास में परेशानी तो उतना नहीं होती है लेकिन थोड़ा बारिश होता है तो पानी छूता था अब उसका व्यवस्था हो गया है अब उतना परेशानी नहीं है वो कभी कभी सांप फैल जाता है छात्र ही नहीं इस स्कूल के टीचरों को भी सांप का डर सताता रहता है इसलिए क्लास शुरू होने से पहले होने वाले इस तलाशी अभियान में शिक्षक भी छात्रों की मदद करते हैं ब, बस बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है और थोड़ा संसाधन की कमी आप तो देख ही रहे हैं विद्यालय का फर्नीचर भी बहुत कम है शिक्षक तो है तीन शिक्षक कम है लेकिन जितने शिक्षक है वो बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं आप लोग परेशान रहती है आज तो आपने देखा प्रत्यक्ष वो पानी जमा हो जाने के कारण शिक्षक सालों से स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाते रहे हैं लेकिन प्रशासन ने आज तक उनकी नहीं सुनी सोचिए कैसे खौफ के साय में इस स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं सवाल ये कि अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया ट्वेंटी फोर आशुतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं आशुतोष भले ही यहाँ पर टीचर्स रोना रो रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं लेकिन असल बात जो थी वो तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि बच्चे ये क्या कर रहे हैं क्या अगर इतनी दिक्कत है तो उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए ना कि बच्चों को यहाँ पर पहले सर्च ऑपरेशन करना पड़ता है देखिए कोई नया मामला नहीं है इससे पहले भी जो टीचर थे उन्होंने बताया कि हम लोगों ने लगातार कंप्लेन की है सरकार के पास लेकिन अब तक तो कोई सुनवाई हो नहीं सकी है हाँ ये जरूर है कि खाना पूर्ति के नाम पर कुछ सुविधाएं जरूर मुहैया करा दी जाती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ बात आती है तो वो ढाक के तीन बात वाली कहानी है दरअसल ये पूरी कहानी पटना की है अब आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी पटना में स्कूलों की ये स्थिति है तो राज्य के दूसरे जिलों में स्कूलों की क्या स्थिति होगी और ज्यादातर जिलों में जो स्कूल है वो इसी तरह से बदतर हालत में है कई जगहों पर जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है 78 एट परसेंट पिछले बार रिजल्ट हुआ है टेंथ एग्जाम में लेकिन उसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया जा रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है शुक्रिया आशुतोष जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए